असलम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे आज आप देख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं पारचे हमारे किचन में बनने जा रहा है आज जिंगर बर्गर तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चिकन के पारचे ये तकरीबन आठ अदद हैं इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है इन पारचों में सबसे पहले मैं डालूंगी नमक एक चाय की चमची इसमें मैं नमक डाल रही हूँ एक चाय की चमची इसमें पिसी काली मिर्च डलेगी वन टेबल स्पून भर के अदरक लहसन का पेस्ट डाल रही हूँ साथ ही इसमें डलेगी चिली सॉस चिली सॉस इसमें तकरीबन मैं फोर टेबल स्पून डालूंगी चिली सॉस के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैचअप मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है आप चाहें तो सिंपल टोमेटो केचप भी ले सकते हैं इसके भी तकरीबन फोर टेबल स्पून डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस से थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इस जगह पे टोमेटो केचप का सिंपल टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ज़्यादा अच्छा मिक्स जो है वो हाथ से होता है चमचे से इतना अच्छा मसाला इसमें मिक्स नहीं होगा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे कम से कम दो से तीन घंटे इसको आप मैरिनेट करें या आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं जितना ज़्यादा मैरिनेशन होगी इतने ज़्यादा जूसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी चिकन ये मैरिनेट हो जाए फिर फर्दर प्रोसेस हम अपना शुरू करते हैं चिकन मैरिनेट करने के बाद हमने लेना है सेल्फ रेजिंग फ्लावर ये है तकरीबन फोर कप्स सेल्फ रेजिंग फ्लावर अगर आपको मिल जाता है तो आपने फोर कप्स तकरीबन एक के जी जो है वो आपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लेना है अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर आपके पास नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट ये है जो मैं अब बनाने जा रही हूँ मैंने इसमें लिया है चार कप तकरीबन मैदा चार कप आ, मैदा लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन छ टी स्पून सिक्स टी स्पून बेकिंग पाउडर सिक्स टी स्पून बेकिंग पाउडर के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टू टी स्पून सॉल्ट और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ये हमारा होम मेड सेल्फ रेजिंग फ्लावर रेडी है यहाँ पे अब हमने एक और बोल ले लिया है इसमें हम डालेंगे तकरीबन फोर टेबल स्पून सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो हमने बनाया है मैदे से ये हो गया फोर टेबल स्पून सेल्फ रेजिंग फ्लावर साथ में साथ ही हम इसमें डालेंगे फोर टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर फोर टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर फोर टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून लाल मिर्च पाउडर तो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून के करीब चिली सॉस सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा दूध अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी बहुत ज़्यादा दूध डालना नहीं है इसको सिर्फ एक गाढ़ा सा बैटर बनाना है जिसमें लम्ब बिल्कुल भी नहीं हो सब चीज़ इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है चेक कर लिया है ऑलमोस्ट सारे ही लम्स ख़त्म हो चुके हैं इसमें से दूध हमने ठंडा यूज़ किया है ठीक है अगर आपके पास ठंडा दूध नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ हमारा ये कोटिंग के लिए बैटर रेडी है अब हमने यहाँ पे ली है अपनी चिकन जो कि हमने मैरिनेट करी थी तकरीबन तीन से चार घंटे हो गए इसको मैरिनेट हुए हुए यहाँ मैं इसका ये एक पार्चा उठा रही हूँ सबसे पहले मैं ये गीले बैटर में इसको डालूंगी और इसको हम अच्छी तरह से अलट पलट करके कोट करेंगे देखें इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो गई है अच्छी तरह से लेयरिंग हो गई है इस बैटर की इस पर इसमें से निकाल के एक्सेस बैटर तकरीबन झाड़ दें इसमें और हम इसको इसमें डालेंगे इसमें डालने के बाद हमने ये सारा इसके ऊपर सूखा जो हमारा सेल्फ रेजिंग फ्लावर है इसके ऊपर डालना है 
और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर दबा दबा के कोट करना है ये ज़्यादा लेने का मकसद यही होता है कि अगर आप कम लेंगे मैदा तो इस पर कोटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी इसको अच्छी तरह कोट करने के बाद हमने यहाँ एक बोल लिया है और उसमें पानी ले लिया है हम इसको निकाल के अच्छी तरह से झाड़ के जस्ट सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए इसको इसमें डिप करेंगे अंदाजे से और 10 सेकेंड्स के बाद हम इसको वापस इसके अंदर डाल के कोट करेंगे अच्छी तरह से दबा दबा के इसके ऊपर कोटिंग करें यहाँ ये हमारी फिले कोट हो चुका है यहाँ हमने एक वॉक ले लिया है वॉक में ऑयल डाला है ऑयल ज़रा हमें ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में लेना है दरमिया आँच पे सो हमने गरम कर लिया है ये मीडियम इसकी आँच जो है वो हमने मीडियम पे रखी है अब हमने जो ये फिले लिया था अच्छी तरह कोट किया था इसको हम झाड़ कर और कढ़ाई में डाल देंगे आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है जो साइज़ है कढ़ाई का इसमें मैक्सिमम एक वक्त में दो फिले डल सकते हैं एक वक्त में मैंने दो डाले हैं इससे ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे इसे तकरीबन सात से दस मिनट हम इसे पकने देंगे और उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे बहुत जल्दी हमने इसमें डालते ही चमचा नहीं चलाना है वरना कोटिंग उतरने का खतरा रहेगा इसको पकते हुए तकरीबन सात मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको पलटूंगी आप इसके ऊपर लेयर देखें ज़रा बहुत अच्छी उठ रही है अब इसको तकरीबन तीन से चार मिनट ही लगेंगे पकने में तीन मिनट हो गए हैं चिकन ऑलमोस्ट रेडी है अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे अब इसकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग आई है अब हम इसको साइड पे निकाल के रख लेंगे और बाकियों को भी फ्राई कर लेंगे अब हमने यहाँ पे एक तवा ले लिया है इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऑयल डालने के बाद हमने ये बंद ले लिया है इसको हम इसके ऊपर हल्का सा सेक लेंगे जितने भी हमारे पास बंस हैं जिनका हमें बर्गर बनाना है हम उनको लेके उसके ऊपर हल्का हल्का सेक लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है हल्का सा बस एक ब्राउन टच आ जाए बस ये जितना ये हो गया है ये इतना काफ़ी है इसको हम हल्का सा सेक लेंगे दोनों साइड से ये दोनों साइड से ऑलमोस्ट सीख चुका है तो हम इसको उतार लेंगे इसी तरह हम अपने सारे बंस को सेक लेंगे चीज़ रेडी होने के बाद चले जी अब हम अपने बर्गर की असेंबलिंग शुरू करते हैं ये बर्गर ले लिए हमने जिनको हमने हल्का सा टोस्ट कर लिया था ये इसका टॉप पार्ट है ये बॉटम पार्ट है अब हम क्या करेंगे थोड़ी सी म्योनीज लेंगे थोड़ी सी बॉटम पार्ट पे और थोड़ी सी टॉप पार्ट पे डालेंगे इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसमें सिंपल टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं इस 
इसको अच्छी तरह इस पर स्प्रेड करेंगे अगर आपके पास मेो चैप है तो आप सीधा सीधा इसको उसको यूज़ कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है ये दोनों मिक्स करके तक ऑलमोस्ट मेो चैप का ही टेस्ट देती हैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड हो गई है अब हमने इनके बॉटम पार्ट्स लेने हैं इनके बॉटम पार्ट्स लेंगे बॉटम पार्ट्स में हम अच्छी तरह से इसमें ये सैलड लीव जो होते हैं सलाद पत्ता जिसे कहते हैं हम उसको बिछाएंगे हम दूसरे में भी कर लेंगे सलाद पत्ता बिछाने के बाद अब हम इसमें फ्राई की हुई या अपनी चिकन डालेंगे ये चिकन डालने के बाद अब हम ये जो टॉप पार्ट है इसके ऊपर डालेंगे ये कॉल स्लॉ अब आप ये चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है अगर पसंद है तो बहुत ही आला टेस्ट देती है कॉल स्लॉ इसके साथ ये ऊपर टॉप पार्ट पे स्प्रेड करने के बाद आप इसके टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टा कर देंगे बीजे जनाब आपके बहुत ही जबरदस्त सा होम मेड जंगल बर्गर तैयार है ये देखिए जरा आप इसकी लुक बिल्कुल फ्रेश बाहर जैसी लेयरिंग के साथ बहुत ही मज़ेदार टॉपिंग के साथ आपका जिंगर बर्गर रेडी है आप इसको बनाएं खाएं अपने मेहमानों को सर्व करें इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें